buenas tardes. Reciban un cordial saludo de bienvenida al acto de posesión del doctor Alfonso Reyes Alvarado como rector de la Universidad de Ibagué. Este acto de posesión es presidido por el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué, en cabeza de la presidenta de la universidad, la doctora Margarita Botero de Mesa, la vicerrectora y quien hasta hoy se desempeña como rectora encargada de la universidad, la doctora Gloria Piedad Barreto Bonilla, la doctora Claudia Lucía Bonilla Corredor, secretaria general, y el doctor Alfonso Reyes Alvarado, quien hoy asume la rectoría de la Universidad de Ibagué. Extendemos un saludo muy especial a los miembros del Consejo de Fundadores, a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, rectores de la Universidad de Ibagué, rectores de otras universidades e instituciones de educación, gremios económicos, invitados especiales, administrativos y docentes de la Universidad de Ibagué, graduados y estudiantes. Bienvenidos todos a esta transmisión a través de esta sala de videoconferencia, la cual está enlazada con la página web de la Universidad de Ibagué, www.univagué.edu.co, al igual que por nuestro canal de YouTube e institucional, al igual que por la página de Facebook de la Universidad de Ibagué. Gracias por acompañarnos desde la virtualidad en este evento tan importante para la Universidad de Ibagué. Iniciamos este acto de posesión con las notas del Himno Nacional de la República de Colombia y del Bunde Tolimense, interpretados por el Coro Institucional de la Universidad de Ibagué.
institucionales, una agrupación musical de la Universidad de Ibagué, dirigido por la maestra Gloria Yolanda Herrera. En la interpretación de los himnos, el coro estuvo acompañado en el piano por el, maure, el maestro Mauricio Hernández Cala. Se dirige a usted la doctora Margarita Botero de Mesa, presidente de la universidad. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hoy desde sus hogares y oficinas en este momento tan importante para nosotros. Un saludo especial a don José Osorio y a nuestros fundadores, a los miembros de los consejos de fundadores y superior, a la doctora María Victoria Angulo, ministra de Educación, a las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, a los rectores y colegas de universidades que nos acompañan, a los empresarios y representantes de gremios y organizaciones de Ibagué y el Tolima, a nuestra comunidad, doctora Gloria Piedad Barreto, rectora, directivas, profesores, estudiantes, exalumnos y funcionarios, a los familiares y amigos del doctor Reyes, a todos los amigos de la universidad, doctor Reyes, la universidad que sueño. Hace algunos días invitamos a varios grupos de profesores, estudiantes, directivas, funcionarios y exalumnos a compartir con nosotros sus visiones, sus retos y sus sueños sobre la Universidad de Ibagué. Queríamos tomarle el pulso a la institución. Queríamos oír de primera mano su palpitar. Fue una experiencia interesante y enriquecedora. Hoy, en el año de la pandemia, del aniversario 40 de la institución, y en este momento solemne en que le damos la bienvenida al doctor Alfonso Reyes como rector de la Universidad de Ibagué, quiero compartir con ustedes mis sueños, mis visiones y mis retos que coinciden en mucho con lo que oí en esas reuniones. Yo veo la Universidad de Ibagué como son hoy muchas de las universidades que más han avanzado para posicionarse entre las primeras del mundo, como una universidad pequeña pero grande en importancia e influencia mundial, una universidad centrada en pocas cosas, convertida en, en referente en aquello en lo que somos buenos y para lo que somos buenos. Mejor dicho, una universidad cuyas fortalezas se acoplan con los requerimientos de nuestra región y de nuestro planeta. Veo a los mejores profesores, estudiantes e investigadores del mundo viniendo aquí a enriquecernos y a enriquecerse con ese saber, pero veo también a empresarios, gobernantes y la sociedad en general acudiendo a la universidad para apoyarla y analizar, comprender y construir conjuntamente soluciones a sus problemas. Y veo a jóvenes y jovencitas de todos los rincones del Tolima que con la magia de la tecnología avanzan con nosotros por los caminos del saber. ¿Cómo me imagino la universidad? Considero que el principal compromiso que tenemos como institución de educación superior es la formación de nuestros estudiantes y la acreditación ante la sociedad de nuestros profesionales. Ellos y sus familias acuden a nosotros con la esperanza de un mejor mañana, y la sociedad deposita en nosotros la confianza en la formación de aquellos que forjarán su futuro. No podemos defraudarlos. Formamos profesionales y ciudadanos no para el pasado, ni siquiera para el presente. Los formamos para el futuro. Y es nuestra responsabilidad tratar de otear ese futuro con el mejor telescopio del tiempo, el que nos permita observar más lejos y con mayor precisión, a pesar de la que la pandemia nos ha mostrado que no hay certeza posible. En este panorama incierto, tenemos que apoyar a nuestros estudiantes en su formación profesional y ciudadana y poner a su disposición lo que esté hoy a nuestro alcance para que logren ser los líderes de mañana. No basta con ofrecerles conocimientos. Esos están hoy gratis y al alcance de todos. Deben desarrollar competencias. Competencias intelectuales, como aprender a aprender, a agenciar y autoevaluar su propio aprendizaje y que los capaciten para seguir aprendiendo. Deben desarrollar competencias socioemocionales que los convenzan de sus capacidades y los lleven a aprender a aprender, que les den confianza en sí mismos, la que necesitan para aprender autónomamente y convertirse en aprendices proactivos. Deben tener la formación ética que los haga conscientes del ejercicio de sus derechos y de su responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes. Tenemos que entusiasmarlos y enamorarlos del conocimiento, 
fortalecer su capacidad de liderazgo y su compromiso con nuestra región. Esa visión de estudiantes lleva consigo una visión particular de nuestro rol como profesores y maestros. Nuestro papel hoy no es transmitir información. En eso nos desplazó la imprenta hace siglos y hoy Internet lo hace mucho mejor que nosotros. Como nos ha permitido ver la neurociencia con imágenes de escáneres y tomografías, nadie puede aprender por otro. Y aquellos que escuchan en un auditorio mientras otro habla, así sea muy sabio, no aprenden nada. Y en el mejor de los casos, olvidan en pocos días lo que oyeron. El rol de nosotros, los profesores, pasó de transmitir conocimiento a apoyar la formación y el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. Yo veo una universidad donde profesores y estudiantes, aprendices ambos, usan los resultados de la investigación en todas sus facetas, y se apoyan en la tecnología disponible para mantenerse a la vanguardia y avanzar en su formación como profesionales, ciudadanos y líderes. La pandemia puso en evidencia las fortalezas y debilidades del modelo de universidad que resistió la tradición de casi un milenio. Mostró las potencialidades de la tecnología para apoyar el proceso de formación y nos empujó sin contemplaciones, de un día para otro, a vivir la realidad del siglo XXI que la institución universitaria se había negado a ver y admitir. En la construcción de un nuevo modelo y unos nuevos roles se cimienta el futuro de la institución universitaria. En cuanto a la investigación, la pandemia también corrió velos y mostró realidades. Las universidades más prestigiosas, los investigadores más renombrados, han reconocido que frente a algo insignificante, que llevaba siglos entre nosotros, como nuestro coronavirus, estamos muy lejos de saberlo todo. Que amenazas como esta paran y ponen a temblar el mundo, independientemente del poder o la riqueza de las naciones. Pero esta situación también dejó claro que solo el conocimiento puede enfrentarla. A salvar al mundo, a comprender y mitigar los efectos de la pandemia en todos sus órdenes, acudieron inmediatamente las universidades y sus investigadores desplegando su máximo potencial de creatividad e innovación. Se hizo claro que para enfrentarla es necesario el concurso de todos. Mostró que el conocimiento debe ser un bien de la humanidad compartido y no escondido celosamente para que otros no se lo copien. Esto cuestiona revistas, evaluaciones y rankings. La situación ha hecho evidente que se avanza mejor, más rápido y se llega más lejos cuando se trabaja en redes y grupos con la participación de personas de todo el mundo, donde cada uno aporta generosamente aquello en lo que es bueno y para lo que es bueno. La pandemia despertó el interés y el aprecio por la investigación. Se incrementó su valor social. Crecieron las expectativas en su papel en la solución de problemas reales, complejos y trascendentales. Pero también nos ha mostrado a los ciudadanos de a pie los avances enormes de la ciencia y la tecnología y en momentos en los que el transporte y el contacto físico se prohibieron, la tecnología mostró su poder para mantener la comunicación y la interacción entre las personas de todo el mundo. Permitió que el mundo siguiera vivo. En la búsqueda de vacunas y tratamientos, la inteligencia artificial ha permitido procesar millones y millones de datos y buscar patrones que hubieran demandado años de trabajo por parte de humanos. Pero vamos mucho más lejos. Hoy no solo es posible identificar patrones, es posible crear nuevos patrones, realmente construir nuevas ideas. Lo que ingenuamente habíamos creído que estaba reservado solo a los humanos y a ciertos humanos muy inteligentes. Esta semana, leyendo un artículo en una revista de MIT, oí canciones cuya música, letra, arreglo e interpretación instrumental y vocal habían sido creadas y realizadas exclusivamente por inteligencia artificial, al estilo, por ejemplo, de Frank Sinatra. Y cerrando los ojos, uno sentía a Sinatra. Para este futuro, que ya es presente, tenemos que preparar a nuestros jóvenes y ajustar nuestras instituciones, nuestras investigaciones. Volvamos a nuestros sueños sobre la Universidad de Ibagué y pensemos en nuestra misión en torno a nuestra región y su futuro. 
Sueño con una universidad que piensa y aporta a la solución de nuestros problemas, en los que nos volvemos expertos. Los abordamos transdisciplinariamente, transdisciplinariamente desde las ciencias naturales y sociales, la tecnología, la ingeniería, la filosofía, las artes. Los miramos con una mirada amplia que incorpora los últimos conocimientos y recursos y el concurso de grandes maestros y estudiantes de todo el mundo, así como empresarios, gobernantes y ciudadanos. Somos una universidad regional, no por situación geográfica, sino por vocación y por, nuestra, por voluntad de nuestros fundadores. Una universidad que enfoca sus potencialidades al desarrollo de nuestra región, que tanto lo necesita, pero con una mirada amplia, que permite conectarlos, confrontarlos, compartirlos y transferirlos a otras regiones del planeta. Un referente mundial de este y para lo regional. Una universidad en provincia, pero no provinciana. Una universidad conectada con Ibagué, con el Tolima, el Tolima Grande, el país y el mundo, que no pierde de vista su, su, su región y su gente, sus empresas, su historia, sus problemas, su cultura y su música. Esa historia de sufrimiento y violencia que vivimos en carne propia la mayoría de sus habitantes y que desde los escritorios de Bogotá es tan difícil sentir y apreciar. Esa esperanza de paz que respira hoy nuestro territorio. La universidad tiene mucho que dar y mucho de dónde nutrirse. Las expectativas mutuas son grandes. Pero tengo que aterrizar mis sueños. Esa universidad que sueño y que soñamos todos necesita de un compromiso de todos. Necesita de un norte optimista e inspirador que oriente y aglutine, que nos mueva a todos hacia un propósito. Propósito que en mis sueños no es otra cosa que despertar al pijao aguerrido, rebelde y luchador que todos llevamos dentro para llevar a nuestra región al sitio donde debería estar. Ello requiere que todos, consejos de fundadores y superior, usted, doctor Reyes, directivas, profesores, estudiantes, funcionarios, la comunidad en general, rememos en la misma dirección, respetando disensos, respetando las ideas y los argumentos por el valor que ellos tienen, no por la autoridad de que está investido quien los dice. Volvamos a la realidad. En la Universidad de Ibagué hemos sido y continuaremos siendo transparentes y celosos en el manejo de nuestros recursos, pero no podemos continuar dependiendo es fundamentalmente de las matrículas. Necesitamos buscar y conseguir los recursos que nos permitan hacer lo que necesitamos hacer y que nos den la tranquilidad de la sostenibilidad a largo plazo. Los proyectos en educación y en especial en una universidad son todos de largo aliento. La comunidad y el mundo deben retribuirle a la institución universitaria lo que ella hace por ellos. Doctor Reyes, en momentos difíciles que no son otra cosa que retos y oportunidades, Recibe usted una universidad pequeña pero grande cuya calidad ha sido avalada por sus pares. Lo acoge una comunidad comprometida con la institución y con la región, generosa y ávida de compartir con el mundo lo que somos y lo que tenemos para seguir creciendo juntos. Doctor Reyes, cuente conmigo. Con el apoyo del Consejo de Fundadores y del Superior y de nuestra comunidad, para continuar haciendo de esta una institución abierta, equitativa, flexible y sostenible. Una institución donde, en un ambiente de libertad de pensamiento y pluralidad ideológica, que respeta y tiene en cuenta la universalidad de saberes y las particularidades de las culturas, circulen libremente académicos y paisanos, ideas, innovaciones y creaciones. En pocas palabras, para continuar haciendo de esta la universidad necesaria. El éxito de su gestión será el éxito de la universidad y de nuestra región. Las expectativas son todas. La confianza también es toda. Éxitos, doctor Reyes. Bienvenido a casa. Muchas gracias a la doctora Margarita Botero por sus palabras. Queremos dejarlos ahora con las palabras de don José Osorio Bedoya, cofundador de la Universidad de Ibagué. En la universidad todos estamos de plácemes con el regreso del doctor Alfonso Reyes a la 
la historia de la, de la universidad. Vale la pena un sincero agradecimiento para las doctoras Margarita y Gloria Piedad, porque ellas, que son de la pura esencia de la universidad, estuvieron a cargo de la presidencia y la rectoría por un buen tiempo en la universidad. Yo no solamente las les agradezco y las felicito, sino que también me place decir que fue con gran altura y dignidad que se portaron. A la llegada del doctor Alfonso Reyes, como ya dije, todos estamos de pláceme. El doctor Reyes, y estoy muy de acuerdo con lo que escribió el doctor Gómez Méndez sobre su persona. Es así como apreciamos la gente que vale en la universidad. Muchas gracias, doctor Alfonso Reyes, por regresar con su programa que es bandera de la Universidad de Paz y Región. Eso nos distingue entre todas las universidades del país y eso nos enorgullece a todos. De manera que también un abrazo, un agradecimiento de todo el corazón. Deseamos compartir con ustedes los mensajes de bienvenida enviados al doctor Alfonso Reyes Alvarado, en los que se manifiestan la complacencia y los buenos augurios por su llegada a la rectoría de la Universidad de Ibagué. Es a la rectoría un experto conocedor de la institución del entorno regional, del acontecer nacional y del influjo de los grandes avances y nuevos retos globales que inciden en las instituciones educativas y las llevan a escenarios conceptuales, tecnológicos y metodológicos inéditos. Educar para el futuro se ha convertido en un enigma frente a la incertidumbre reinante, las adversidades reales y las previsibles. En esta época de crisis requerimos de mentes lúcidas, nutridas de conocimientos científicos, potenciados por un humanismo tecnológico que conduzcan hacia una cibercultura. Bienvenido, doctor Reyes Alvarado. Posee usted dotes mentales, morales y espirituales que le han de iluminar en la ruta de gobernanza académica en la que trabajando de forma colaborativa con la comunidad universitaria ha de alcanzar merecidos éxitos. Doctor Alfonso Reyes, bienvenido a su ciudad. Sabemos que con su dedicación y empeño continuará propiciando el fortalecimiento y desarrollo de nuestra querida Universidad de Ibagué. Le auguramos a usted y a su familia los mayores éxitos en esta nueva etapa. Quiero felicitar a Alfonso Reyes por su nombramiento como rector de la Universidad de Ibagué. Coincidimos en el Consejo Académico de la Universidad de los Andes por más de un año, él como decano de la Facultad de Ingeniería, yo como rector. Conozco de primera mano su compromiso con la academia y con la educación superior, pero no solo eso. Conozco también su obsesión, digámoslo así, con el desarrollo territorial uno de los principales desafíos de nuestro país hacia el futuro. Conozco su preocupación permanente por la igualdad de oportunidades y por la equidad. Conozco igualmente su visión integral de la educación. La interdisciplinariedad casi ha definido la carrera académica de Alfonso Reyes. Tuvimos ya una conversación previa. Eh, hablamos de la posibilidad de proyectos conjuntos entre la Universidad de los Andes y la Universidad de Ibagué. 
quiero esta tarde en su posesión dejar constancia de la voluntad institucional de la Universidad de los Andes de avanzar en varias iniciativas o proyectos conjuntos tanto en los temas de investigación como de docencia. Así será. En ocasiones como esta uno suele desear buena suerte y lo hace porque la vida está llena de imponderables, de contingencias, de hechos que no controlamos. Pero estoy seguro que sea lo que sea, en cualquier circunstancia, Alfonso realizará una excelente rectoría. Para mí es desde ahora un privilegio tenerlo como colega, como rector de una universidad. Felicitaciones nuevamente a Alfonso y a toda la comunidad. Reitero entonces esta voluntad de trabajar conjuntamente. Un abrazo fuerte a todos y todas. Como pude expresarlo en mi columna de Nuevo Día de Ibagué, quiero unirme al regocijo de los ibaguereños y de los tolimenses por el regreso de Alfonso Reyes Alvarado a la rectoría de la Universidad de Ibagué. Eh, sin duda, se trata de alguien no solamente comprometido con la educación, sino también con su región, con el Tolima. Alfonso Reyes logró eh, sacar adelante la universidad a partir de la gestión de sus antecesores y ha desarrollado programas para estimular la participación de un lado de las empresas en la universidad y de otro de los estudiantes de provincia que se vinculan con su región. Un programa que perfectamente debería ser bandera del Ministerio de Educación. De manera pues que hoy los ibaguereños, los tolimenses, nos sentimos una vez más orgullosos de decirle a Alfonso Reyes Alvarado, una vez más, bienvenido a su tierra, señor rector. Inteligencia colectiva es lo que una comunidad necesita para crear y desarrollar su futuro. Y para eso necesita de un liderazgo efectivo. Y ese es el que puedes dar en los próximos años. Mi deseo es que la Universidad de Ibagué, bajo tu liderazgo, se transforme en una universidad regional de relevancia, no solamente a nivel de Colombia, pero que trascienda a nivel internacional. Mis mejores deseos. Hola, estoy Tony Fry. Te saluda desde mi casa en Tasmania. Alfonso, I know your vision for Colombia without conflict. And you have my support, solidarity, and hope for its realization. I hope everything goes well. Las universidades están frente a uno de sus mayores desafíos en la historia reciente. Aunque la pandemia haya sido un acelerador, la forma en la que el sistema educativo ha venido operando tiende a reducir las situaciones y encajonarlas. Está claro que esta forma de abordar la realidad no puede lidiar de manera creativa e integral con la necesaria apertura hacia nuevas posibilidades para responder a la época. Esa capacidad situada para ver el mundo desde otros puntos de vista desde sus otras posibilidades, hace parte de una virtud que toda organización debe desarrollar. Modelos ejemplares de ello, que nos invitan y alientan a desarrollar estas virtudes, son esenciales. Usted, doctor Alfonso Reyes, ha venido siendo un practicante que eleva los estándares de excelencia en esta práctica de diseño organizacional. Es de gran valor su vinculación nuevamente como rector a la comunidad educativa de la Universidad de Ibagué. En representación de todo su cuerpo académico, queremos extenderle un caluroso saludo de bienvenida. Doctor Alfonso Reyes, los profesores de la Universidad de Ibagué, expresamos la bienvenida y la complacencia de que nuevamente esté con nosotros dirigiendo los destinos de nuestra universidad. Son muchas las realidades que estamos viviendo, son muchos los retos que nos ofrece el medio actual y futuro, pero estamos seguros que su capacidad y su condición humana están a la altura de esos retos. Bienvenido nuevamente a Ibagué, bienvenido al Tolima y bienvenido a su casa, la Universidad de Ibagué. Bienvenido nuevamente, doctor Reyes. Como egresada de la Universidad de Ibagué y directora de Confenal con Tolima, en nombre de quienes conocemos sus ejecutorias de primera mano, celebramos su regreso y le damos una calurosa bienvenida a la región por la que se ha prodigado desde los diferentes estamentos a los que ha pertenecido. 
sabemos que con su retorno al departamento nos esperan días mejores y jornadas de trabajo mancomunado. Esos esfuerzos serán la semilla sembrada en tierra fértil para una región que necesita de su regreso. Doctor Reyes, enhorabuena. Queremos extenderle un mensaje de felicitación por la decisión que ha sido adoptada por el Consejo Superior de la Universidad de Ibagué, tendiente a elegirlo como rector. Al igual que el Consejo, también consideramos que es usted una persona absolutamente apta, habilitada y capaz para ostentar este tipo de cargos. Y es precisamente por lo anterior que como estudiantes queremos manifestarle que tenemos amplias expectativas con la gestión que pueda tener la universidad al mando suyo. Por lo anterior, queremos darle un mensaje y exhortarlo a que siempre surta los procesos de la universidad en beneficio de ella y que por favor no descuide los procesos no solo académicos, sino también humanos y sociales que se surten en nuestra universidad y que tienen un amplio impacto no solo regional y nacional, sino incluso internacional. La doctora Claudia Lucía Bonilla Corredor, secretaria general de la universidad, realizará a continuación la lectura del acta de posesión. Acta de posesión. En la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, siendo el día primero del mes de octubre del año 2020, comparece el doctor Alfonso Reyes Alvarado, identificado con cédula de ciudadanía número 2.953.976 de Anolaima, Cundinamarca, con el fin de tomar posesión del cargo de rector de la Universidad de Ibagué. El doctor Reyes Alvarado fue designado en sesión del Consejo Superior llevada a cabo el pasado 10 de septiembre de 2020, registrada en el Acta 362 de 2020, Acuerdo número 13 de la misma fecha, para un periodo estatutario de dos años, que inicia el 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022. El compareciente se compromete a cumplir fiel y eficazmente con los deberes inherentes al cargo de rector, conforme a la Constitución Nacional, las leyes, estatutos y reglamentos internos de la universidad. Para constancia firman María Margarita Botero de Mesa, presidente, doctor Reyes Alvarado, posesionado, Claudia Lucía Bonilla Corredor, secretaria general. Es el rector de la Universidad de Ibagué, el doctor Alfonso Reyes Alvarado. Muy buenas tardes. Doctor Miguel Barreto, senador de la República. Doctor Germán Bula, consejero de Estado. Doctor Ricardo Orozco, gobernador del Tolima. Doctor Andrés Hurtado, alcalde de Ibagué. Monseñor Rolando Roa, obispo de Ibagué y demás autoridades. Doctora Margarita Botero, presidenta de la universidad. Doctor Ángel Hernández, presidente alterno. Muy apreciado don José Osorio, a quien agradezco enormemente sus palabras. Igualmente, doctor Néstor Hernando Parra, gracias por sus palabras. Usted nos acompaña desde Valencia, en España. A ambos, como fundadores, les agradezco su continuo apoyo y consejo. Asimismo, le deseo a Enrique García otro de nuestros fundadores, una pronta recuperación. Señores miembros del Consejo de Fundadores y del Consejo Superior, doña Fabiola de Meñaca, doctor Alejandro Gaviria, gracias por sus palabras y por el compromiso de apoyo de la Universidad de los Andes. Señores rectores de otras universidades, en especial al doctor Omar Mejía, rector de la Universidad del Tolima, Jane Fernández del Conservatorio del Tolima, y los rectores de la red Mutis por Colombia, los doctores Juan Camilo Montoya, Luis H. Pérez, Alberto Roa, Carlos Eduardo Jaramillo, Maritza Rondón y Padre Jaro. Señores ex-rectores, Carmen Inés Cruz, Leonidas López, Hans desde Alemania y César desde Sasaima, lo que permite hoy la tecnología. Doctor Pablo Navas, doctor Clemente Forero, secretario ejecutivo de la antigua Comisión de Sabios. Doctora Gloria Piedad Barreto, rectora encargada. Señores decanos, decanas, profesores, profesoras y demás colaboradores de la universidad. 
señores directores de las tres cámaras de comercio del departamento, doctora Diana, directora de Confenalco, representantes de los gremios, directores de medios de comunicación y demás empresarios que hoy nos acompañan. Doctor Alfonso Gómez, gracias por sus palabras. Raúl, Zoraida, mis hermanos Emiro, Yesid y Sirenia, mi esposa Silvia, mi hijo Alfonso, Mariela y demás miembros de mi familia. Amigos y amigas todos. Hace 40 años, el 27 de agosto de 1980, nació Cor Universitaria, hoy Universidad de Ibagué. 22 personas naturales y dos jurídicas, bajo la guía de don Santiago Meñaca, lograron concretar el deseo compartido de dar a la región una institución que complementara la formación que con éxito ofrecía la Universidad del Torino. Cuatro décadas después, la Universidad de Ibagué está acreditada institucionalmente por su calidad y es reconocida por su compromiso con el desarrollo regional. Desde el comienzo, sus fundadores quisieron que fuera autónoma y por ello fueron muy cuidadosos al diseñar su estructura de gobierno. La universidad no pertenece a ninguna familia y cuida celosamente su carácter de institución sin ánimo de lucro. Todos sus excedentes son reinvertidos con rigor en su propio quehacer. Si bien es una universidad de origen empresarial, ha estado dirigida mayoritariamente a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que en el 2020 representan el 84% de sus alumnos. Luego de ocho lustros, la universidad cuenta con casi 20.000 egresados, un gran número de los cuales se ha vinculado a entidades de la región, otros han ocupado cargos de liderazgo, en gremios e instituciones públicas nacionales del Tolima y de Ibagué. No pocos se han dedicado a la vida pública y varios de ellos han, han sido concejales y diputados y algunos aún lo son. Otros forman ya una importante red que labora en el exterior. Nuestra actual rectora encargada, la doctora Gloria Piedad Barreto, es la primera exalumna en alcanzar el más alto cargo académico administrativo de la universidad. Quiero aprovechar este acto para felicitarla y agradecerle por su continuo aporte a la institución desde que regresara de su doctorado en Manchester hace ya algunos años. Aun cuando la universidad tiene su sede en el precioso campus de Ambalá, también hace presencia permanente en la región. El semestre de paz y región, 10 años después de su creación, a partir de una idea original de la Universidad Autónoma de Manizales, ha permitido que cerca de 2.000 estudiantes desarrollen un poco más de 1.300 proyectos en los 47 municipios del Tolima. Varios de estos jóvenes, luego de obtener su grado, han regresado para ejercer como funcionarios de las alcaldías municipales y de otras entidades locales. Estoy seguro de que en unos pocos años tendremos alcaldes y alcaldesas egresados de nuestra universidad. El programa ya opera en ocho municipios fuera del Tolima, en el eje cafetero con Dinamarca, Huila y Caquetá. Es el momento de expandir más este programa. Vamos a vincular a jóvenes de otras universidades y a llevarlo a más municipios de los departamentos vecinos. El impacto social de la universidad en estos 40 años ha sido notable. Para mencionar solo algunos ejemplos, quisiera recordar la gestión del Fondo Resurgir FES, que ayudó a los sobrevivientes de la tragedia de Armero en 1985 el programa CENDES, que brindó un apoyo directo a los miles de desplazados generó, que generó la violencia fratricida en nuestro departamento. Decenas de familias empresas fueron creadas, muchas de ellas aún subsisten. El programa Avancemos 
que durante 25 años ofreció un programa de formación básica y media para adultos, ayudando a disminuir ostensible, ostensiblemente los niveles de analfabetismo de nuestra población. La alianza con los salesianos para constituir el Instituto Técnico y Tecnológico San José, que capacitó a miles de jóvenes en este tipo de programas. La Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos en los años 80, que apoyó el naciente proceso de descentralización municipal en Colombia y fue un buen precedente de paz y región. Y más recientemente, el programa de pequeños científicos, en convenio con la Universidad de los Andes, y el programa Ondas, auspiciado por Colciencias, enfocado en los niños, jóvenes y docentes de escuelas y colegios del Tolima. Cientos de profesores y miles de niños y jóvenes del departamento han sido sus beneficiarios. Todos estos programas y proyectos evidencian que el compromiso con el desarrollo de la región es más que un eslogan. No solo es una frase políticamente correcta. Refleja el etos de esta universidad, producto de una trayectoria que ha sido consistente a lo largo de estas cuatro décadas. Quiero agradecer a los rectores que hicieron posible la construcción paulatina de este sueño fundacional, especialmente a Camilo Polanco, a Carmen Inés Cruz, a Leonidas López, y más recientemente a Hans Peter Knudsen y a César Vallejo, de quien retomo la posta para seguir construyendo sobre lo construido. Como en la estrofa de Machado, la universidad hace camino al andar, un andar cadencioso pero seguro, lleno de imponderables y dificultades como la vida misma, pero siempre un andar acompasado y acompañado, esta es una herencia de sus fundadores, quienes siempre valoraron más el trabajo cooperativo que los logros individuales. Por esa razón, la universidad siempre ha estado muy cerca de las instituciones públicas y privadas que comparten el sueño de un mejor Tolima para sus ciudadanos. Para la universidad es fundamental fortalecer sus lazos con los gremios, con otras universidades, especialmente con la Universidad del Tolima, y el Conservatorio del Tolima, con quienes nos une una larga historia de logros compartidos. Y construir nuevos lazos, como con el Conservatorio de Ibagué, el único colegio musical público del país. Igualmente son importantes nuestras relaciones con las tres cámaras de comercio del departamento, con las cajas de compensación, especialmente con Genalco, así como en un gran número de empresas que siempre han estado a nuestro lado. Otros aliados importantes son aquellos tolimenses que no viven en nuestra tierra, pero que desde lejos se preocupan y apoyan con ideas, contactos y recursos para el desarrollo de la región. Especial mención quiero hacer al grupo de Charlemos Tolima, conformado hace un poco más de cuatro años por Juan Manuel Ramírez y que hoy cuenta con la participación de 54 tolimenses. Los miles de estudiantes que ha graduado, los cientos de proyectos que ha desarrollado, las miles de familias y entidades que ha impactado positivamente, los programas de gobierno tanto municipales como regionales que ha impulsado y apoyado, son razones más que suficientes para unirnos y asegurar la viabilidad de la Universidad de Ibagué en estos difíciles momentos. Es necesario mantenerla viva, vigente y vigorosa. Recuerdo el comentario de un par evaluador proveniente de la Universidad del Valle durante la visita de acreditación institucional del 2015, cuando al referirse a nuestra universidad decía, comillas, esta es la universidad privada más pública que conozco. Cierro comillas. Somos una región de gente cálida y hospitalaria, que lleva en lo más profundo de su ser la música, el paisaje y las costumbres ancestrales. Trabajamos aquí, amamos nuestra tierra y deseamos para ella el progreso, el bienestar y la paz. Ese era el sentido de la famosa frase de Chandía cuando afirmó que soñaba con un 
Tolima en el que se pudiera volver a pescar de noche. Pero pese a los enormes esfuerzos que muchos realizan, los indicadores de desarrollo del Tolima y de Ibagué son muy desalentadores. Ya nadie discute que la educación es el camino para superar ese atraso que nos afecta a todos. Por ello, es un imperativo que aseguremos para las nuevas generaciones las oportunidades de acceso a la educación superior de alta calidad. Lastimosamente, según datos del Ministerio de Educación Nacional, en el 2018 la tasa bruta de cobertura de educación superior en el Tolima estaba muy por debajo de la media nacional. De cada 100 bachilleres del Tolima, solamente 39 lograron entrar a la educación superior, mientras que la media nacional fue de 53. Sin disponer de cifras oficiales más recientes, puede afirmarse que la tendencia es a la disminución de la cobertura, más aún por el deterioro de la condición económica de las familias como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Para ilustrar este hecho, baste decir que para el segundo semestre del 2020 solamente lograron matricularse en la Universidad de Ibagué 210 nuevos estudiantes y cerca de 600 antiguos no pudieron matricularse. Está demostrado que quienes se ven obligados a aplazar el semestre por falta de recursos quedan en alto riesgo de abandonar definitivamente la educación superior. Por ello es tan loable la campaña Vamos Palante, que hace pocos días anunciara el rector de la Universidad de los Andes con la W Radio, para conseguir recursos destinados precisamente a ayudar a estos jóvenes. Agradezco al rector Gaviria por incluir a nuestra universidad en esta campaña. El gran desafío que enfrentamos institucionalmente es cómo mantener la excelencia que caracteriza nuestros procesos y servicios de educación sin que esto impacte aún más el bolsillo de las familias de nuestros estudiantes, ni la estabilidad de nuestros colaboradores, profesores, profesoras y administrativos. Debemos ser más eficientes en el uso de nuestros recursos, incrementar nuestra capacidad de ahorro, hacer necesarios ajustes estructurales y diversificar nuestros ingresos. Las universidades en el mundo, las privadas, están buscando otras fuentes legítimas de financiación. El modelo de operación que pretende financiar sus actividades a través de matrículas o proyectos internos ya no es viable. Los ingresos totales de la Universidad de Ibagué dependen en un 80% de las matrículas de pregrado y destinamos anualmente cerca de 1.200 millones de pesos para financiar al 30% de nuestros estudiantes. Por lo tanto, es inaplazable, inaplazable diversificar las fuentes de ingresos. Una posibilidad que han desarrollado muchas universidades, especialmente en Norteamérica, consiste en estructurar programas de filantropía, como, que, como el que en buen momento inició el doctor César Vallejo. Pero como lo ha mencionado Pablo Navas en varias ocasiones al referirse a este tema, nuestros estudiantes no son pobres, están temporalmente ilíquidos. Una vez obtengan su grado, no solo mejorará sustancialmente su calidad de vida, sino también la de sus familias. Y a través de los roles que desempeñen a lo largo de su, de su ciclo vital, aportarán al bienestar de su comunidad, de su región y de su país. Invertir en una educación superior de alta calidad sigue siendo la inversión con mayor rendimiento social en el corto y mediano plazo para un país. Este retorno equivale entre cuatro y cinco veces el valor de la inversión en el caso de la educación superior. Por ello es tan importante crear conciencia en el caso de de estos programas, de que no estamos apelando a la caridad, 
estamos invitando a hacer una inversión social, un aporte y una apuesta segura por el futuro de la región. Desde ya los invito a que nos acompañen en esta campaña. Pero la universidad también debe aprender a ser un actor estratégico en las reglas de la economía de mercado, sin perder su naturaleza de corporación sin ánimo de lucro. Aunque somos una organización que debe ser gerenciada con criterios empresariales, no somos una empresa. Bajo nuestra tutela está la formación de buenos ciudadanos corresponsables con el desarrollo del país y la coproducción de conocimiento que pueda ser apropiado y convertido en procesos de transformación de nuestro entorno. Nuestros estudiantes no deben ser tratados como meros clientes que reciben conocimiento, sino como aliados que son parte activa de su propio proceso de formación. Podemos, sin embargo, ser más emprendedores y constituir empresas rentables con un propósito afín a nuestros valores institucionales cuyos excedentes apoyen las actividades primarias de la universidad. Esta estrategia no es novedosa. La vienen aplicando muchas universidades privadas de prestigio en el mundo. Casos exitosos y cercanos culturalmente han sido desarrollados en la Universidad Católica de Chile y el Instituto Tecnológico de Monterrey, que ocupan los lugares primero y tercero respectivamente en el ranking QS de América Latina. La pandemia que estamos viviendo ha sido una especie de revelador fotográfico a la manera de los reactivos que se utilizaban hace ya muchos años para hacer visible en un papel la imagen escondida en los antiguos rollos de fotografía. Ahora hacemos transacciones virtuales sin mayor problema, aunque podíamos hacerlas desde hace una década. Ahora Todas las clases son remotas usando tecnología, aunque la tecnología para hacerlo existía desde comienzos de este siglo. Ahora los juzgados están haciendo audiencias virtuales, aunque los primeros ensayos exitosos los hicimos 25 años atrás. La pandemia reveló masivamente que todo esto era posible y nos obligó a confiar al hacer estos procesos. La, también, la pandemia también ha revelado la fragilidad de las relaciones en los hogares. El confinamiento obligatorio, la confusión del espacio de trabajo con la vida cotidiana y el trastoque de horarios ha incrementado el número de casos de violencia intrafamiliar. Quienes más sufren son los niños, en especial los más pequeños, y los adolescentes empiezan a mostrar signos de cansancio y desesperación. Aquellos al no entender lo que está ocurriendo y estos al necesitar de un espacio propio, ojalá alejado de sus padres para vivir tranquilos su adolescencia. La salud mental de estos jóvenes es un problema del que debemos hacernos cargo en las universidades. El COVID-19 también ha revelado las grandes inequidades que genera la pobreza, en particular la brecha digital. Solo aquellos que tengan la posibilidad de conectarse remotamente podrán mantenerse al día con las dinámicas sociales y económicas de la vida actual. Quienes no cuenten con esta tecnología o no estén preparados para manejarla no podrán acceder a un buen sistema de educación. Asimismo, la pandemia ha puesto en evidencia algunas de las limitaciones de la globalización. A mayor interconectividad y dependencia, mayor riesgo de contagio. Parece que vuelve a cobrar relevancia el libro de Schumacher, titulado Small is Beautiful, que nos invita a diseñar nuestros espacios y organizaciones a una escala humanamente manejable. Es imperativo que recuperemos la importancia de un desarrollo local autónomo, en lugar de seguir fortaleciendo polos nacionales de desarrollo. Pero en un nivel mucho más profundo, 
La pandemia nos ha revelado nuestra incapacidad como especie humana para hacerle frente de manera efectiva a los problemas complejos que han venido surgiendo en las últimas décadas. Me refiero a problemas como la desigual distribución de la riqueza, el narcotráfico, el desplazamiento forzado de millones de personas, el calentamiento global y, por supuesto, la pandemia misma. Estos problemas son inherentemente complejos porque emergen de miles de interacciones sociales recurrentes. No son problemas que puedan dividirse apropiadamente en problemas menos complejos y tampoco pueden comprenderse desde la óptica de una sola disciplina. Sin embargo, nuestra tendencia natural, por la manera en que somos formados desde la infancia, es a dividirlos y asignar su estudio a equipos interdisciplinarios. Este pensamiento racional y analítico propio de la modernidad ha hecho crisis. Es a todas luces insuficiente. No estamos acostumbrados ni preparados para vivir en constante incertidumbre. No estamos en una época de cambios. Vivimos un cambio de época. En cierta forma, y parafraseando a Eric Hosbaum, el siglo XX recién está empezando, ahora, 20 años después del cambio de milenio, y el coronavirus ha sido su detonante. Estoy convencido de que las universidades tienen mucho de responsabilidad en el actual estado de cosas. Al fin y al cabo, por varios siglos, estas han formado a quienes han tomado las grandes decisiones de política pública en el mundo entero. Pero igualmente, en ellas está, como en el Leviatán de Hobbes, la semilla de su propia trascendencia. Para ello, se requiere un cambio fundamental, una universidad necesaria para este cambio de época. Afortunadamente, y a diferencia de otras universidades más antiguas, algunas con varios siglos a cuestas, y más complejas por su tamaño y rigidez, la Universidad de Ibagué es joven, pequeña, flexible, está inmersa en los problemas sociales de su región y sus estudiantes, profesores, profesoras, administrativos y directivos comparten un enorme sentido de pertenencia que los enorgullece. Pero además, la universidad se ha venido moviendo paulatinamente en los últimos años hacia esa universidad necesaria que hoy más que nunca hay que fortalecer. La universidad que me imagino que en su momento denominamos la universidad del 2028 es una en la que desaparece de su estructura la segmentación disciplinar que anquilosa. Una universidad en la que mientras los estudiantes están adscritos a áreas de formación relacionadas con problemas complejos, los profesores lo están a centros de investigación, en la que todos los estudiantes, como ocurre en la Univagué, durante su primer año cursan las mismas asignaturas que los ayudan a desarrollar competencias transversales para su formación futura, independientemente de la carrera que deseen estudiar. De esta manera, los jóvenes tienen la posibilidad de cambiar la carrera que inicialmente seleccionaron sin que ello les implique una mayor demora en sus estudios y sin que sus padres vean afectada la inversión que ya han hecho. A lo largo de su carrera, tendrán espacios para que en grupos no disciplinares estudien y propongan soluciones funcionales a retos con restricciones reales provenientes de empresas, organizaciones de la región o entidades públicas o incluso comunidades. De esta manera, ellos y ellas aprenderán desde muy temprano habilidades necesarias para su posterior desempeño profesional. Y al mismo tiempo, las organizaciones de la región se beneficiarán con las ideas frescas e innovadoras de estos jóvenes. Es importante acercar el tejido empresarial y la dinámica del sector institucional público al quehacer universitario. Los actuales grupos de investigación interdisciplinar se alinearán con los centros transdisciplinarios 
de investigación, constituidos por profesores de diferentes disciplinas. Estos centros y no las facultades serán su lugar natural para estar, conversar, co-crear y coproducir conocimiento que involucra comunidades diferentes a las meramente académicas. Serán centros con autonomía responsable que generarán sus propios ingresos a través de los cursos que sus profesores ofrecerán a las áreas de formación de la universidad, pero también a través de los proyectos de investigación básica y aplicada y de consultoría que desarrollarán con el apoyo de asistentes graduados provenientes de las maestrías de investigación que tendrán. Asimismo, podrán diseñar y ofrecer maestrías profesionales completamente virtuales, cuyo mercado será el mundo hispanoparlante. Tenemos la capacidad para hacerlo. Necesitamos conseguir los aliados apropiados para lograrlo. Cursera es una gran oportunidad. Me imagino una universidad que gestiona su investigación como si se tratara de misiones, como lo plantea Mariana Matsukato del University College en Londres. Una investigación que no apunta a resolver problemas específicos o a la mera producción y publicación de nuevo conocimiento, sino que se enfoca en lograr una misión un sueño de alta motricidad para todos, que invita a las instituciones regionales y a la comunidad en general a participar activamente, como lo hiciera en su momento la misión Apolo, que permitió en un plazo de 10 años llevar a un ser humano a la luna y regresarlo con vida. Las misiones convocan, articulan, estimulan movimientos sociales. Por ejemplo, me imagino un Tolima, siendo el primer productor nacional de peces en los próximos seis años, mediante el desarrollo de estrategias de acuaponía que combinan el cultivo de peces en tanques y la producción simultánea de hidropónicos con el agua que de ellos se recicle en un continuo círculo virtuoso. Este centro desarrollaría, desarrollaría tecnología apropiada para llevarla al campo, involucraría el trabajo de biólogos, ingenieros y arquitectos en el desarrollo de estas unidades de producción, pero también sería necesaria la participación de economistas y administradores para su organización y la comercialización digital de sus productos. Igualmente vincularía a diseñadores y artesanos para hacer un uso productivo de las pieles que antiguamente se desechaban. Lograr esta misión es posible con el apoyo de varias instituciones de la región con la participación de comunidades de campesinos en los municipios, la vinculación de aliados nacionales e internacionales y el apoyo definitivo de la gobernación del Tolima con recursos de regalías. Es por esta razón que las misiones de los centros de investigación deben estar alineadas con la nueva visión del futuro desarrollo del Tolima. Me imagino una universidad que se compromete con el desarrollo de capacidades locales en los municipios del departamento para ir un poco más allá de lo que hemos venido haciendo con los proyectos de paz y región. Una universidad que sustenta su quehacer en una ética del cuidado y en los valores de integridad, solidaridad y sostenibilidad. Una universidad que a partir de una línea de base hace uso de los objetivos de desarrollo sostenible para iluminar el rumbo del futuro posible del Torino. Pero la universidad también debe ofrecer alternativas viables de formación a los jóvenes de escasos recursos económicos que no pueden esperar cinco años para empezar a generar ingresos. Debemos ofrecer certificados y cursos cortos que les permitan rápidamente empezar a ser productivos, muy en la línea de lo que los anglosajones denominan learning and earning. Aquí deben ser prioridad los jóvenes de los pequeños municipios. Alianzas con el innovar de purificación, con educación en onda y la Universidad del Tolima en Chaparral, que se nutran de experiencias anteriores 
y las mejoren sustancialmente, son oportunidades que no debemos desaprovechar. Esta es una época difícil, llena de incertidumbre, que produce desazón, temor y angustia. Es nuestro deber institucional proyectar de manera responsable un futuro esperanzador y en paz para el Tolima. Creo que es posible movernos en esa dirección si todos estamos dispuestos a hacerlo. Sé que ustedes me acompañarán en este empeño nuevamente. Gracias por su presencia. Gracias por su confianza. Muchas gracias, doctor Alfonso Reyes, por sus palabras. Y bienvenido nuevamente a esta su casa, la Universidad de Ibagué. Queremos dejarlos a continuación con la presentación musical a cargo de la solista Viviana Lucía Barreto. Ella adelantó estudios de percusión, tiple y guitarra folclórica en la Escuela de Música del Conservatorio del Tolima. Desde muy joven se interesó por los aires andinos colombianos, razón por la cual perteneció a diferentes grupos que surgieron a nivel local. Hizo parte del dueto Raíces de Coro Universitaria del año 2001 al 2004 con el cual obtuvo varios galardones a nivel nacional en concursos de música colombiana como el Mangostino de Oro en Mariquita, el Festival Nacional del Bambuco en Pereira, el Festival del Pasillo en Caldas, Hermanos Martínez en Santander, Hermanos Moncada en Armenia, el Festival Nacional de Duetos en Ibagué y Antioquia le canta a Colombia. Representó a Colombia en el Festival del Bambuco en México. Como solista ganó el Festival Antioquia Le Canta a Colombia, el Festival Nacional del Bambuco y fue nominada al Gran Premio Mono Núñez en el año 2007. En el año 2012 obtuvo el segundo lugar representando a Colombia en el Festival Internacional del Bolero en La Guajira. Ella nos interpretará a Mis Amigos de Alberto Cortés y al ritmo de Guavina La Sombrerera de Patrocinio Ortiz. Quedan en compañía de la solista Viviana Lucía Barreto. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme mis espinas más agudas, los arrebatos de humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las frágil de papel parece a veces la amistad pero jamás puede con él la más violenta tempestad para que ese barco de papel Oh, 
esta copla como el viento A donde quieras escucharla te reclama Será plural porque lo exige el sentimiento Cuando se llevan los amigos En el alma. Queremos finalizar este acto de posición sin antes pedirle a todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión de brindarle un fuerte aplauso al doctor Alfonso Reyes Alvarado por su regreso a la Universidad de Iván. Un abrazo, Alfonso. Y con los mejores augurios en la rectoría de la Universidad de Ibagué para el doctor Alfonso Reyes Alvarado, finalizamos este acto de posesión. A todas las personas que nos acompañaron en la sala de videoconferencias, al igual que a través de nuestra página web www.univagué.edu.co, por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook, arroba Univagué Oficial, muchas gracias por habernos acompañado a través de estas herramientas virtuales. Les deseamos una feliz noche.